নমস্কার প্রস্তুতি মাধ্যমিক অনুষ্ঠানে আপনাদের স্বাগত আজকে আমাদের সঙ্গে উপস্থিত রয়েছেন গোড়াবাজার আইসিআই স্কুলের জিওগ্রাফির টিচার পঙ্কজ বিশ্বাস মহাশয় স্যার আপনাকে স্বাগত আজকে আমরা আলোচনা করব জিওগ্রাফি ভূগোল নিয়ে যেটা বলে রাখা ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে যে ভূগোল এখন ভূগোল মানে সেই প্রচুর লেখা সেরকম কোনো ব্যাপার নেই একটা স্কোরিং সাবজেক্ট কিন্তু কি করে কি করে পয়েন্ট টু পয়েন্ট আনসার করলে তারা ভালো মার্কস পাবে এবং কি ওয়েতে তারা পড়বে কি কি প্রশ্নগুলোর উপরে তারা ভালো করে নজর দেবে সেই সব বিষয় নিয়েই আলোচনা করব এবং প্রথমেই স্যার যেটা আমি বললাম যে ভূগোল এটাও কিন্তু এখন একটা স্কোরিং সাবজেক্ট মানে একটু ঠিকঠাকভাবে লিখতে পারলে প্রশ্নগুলো অ্যাটেন্ড করতে পারলে তো একদম শুরু থেকেই আসছি যে কোশ্চেনের প্যাটার্ন নিয়েই প্রথমে ঢুকবো আলোচনায় মাধ্যমিক চলে আসছে প্রায় এবার তো এগিয়ে এসছে ফেব্রুয়ারিতে মাধ্যমিক তো জিওগ্রাফিতে প্রচুর নম্বর পাওয়া যায় একশোতে একশো পাচ্ছে এখন প্রচুর ছেলে একশো পাচ্ছে বা নব্বই পঁচানব্বই পাওয়া কোনো ব্যাপারই নয় তার কারণ হচ্ছে কোশ্চেন প্যাটার্ন সেই কোশ্চেন প্যাটার্নে শর্ট কোশ্চেন আছে আছে ছত্রিশটা এবং দু নম্বরে কোশ্চেন আছে ছটা তিন নম্বরে কোশ্চেন আছে চারটে আর পাঁচ নম্বরে কোশ্চেন আছে চারটে সুতরাং শর্ট কোশ্চেন যে ছত্রিশ নম্বর আছে সেই শর্ট কোশ্চেনে ছত্রিশ নম্বর যদি তোমরা ঠিকঠাক করতে পারো তাহলেই সবচেয়ে বেশি নম্বর পাওয়া যাবে এবং ম্যাপ পয়েন্টিং থাকে একটা দশ নম্বরের ভারতের ম্যাপ পয়েন্টিং সেই ম্যাপ পয়েন্টিংটা প্র্যাকটিস করো দশে দশ পাওয়া যায় সুতরাং কোশ্চেন প্যাটার্ন যেভাবে আছে সেইটা যদি তোমরা ঠিকঠাকভাবে করতে পারো তাহলে তোমাদের কাঙ্ক্ষিত নম্বর তোমরা পেয়ে যাবে তারা যেভাবে পড়েছে মানে স্কুলে এতদিন যেভাবে পড়েছে এবং টেস্ট পরীক্ষা তারা পার করে এসছে অনেকটাই একটা নলেজ চলে এসছে পরীক্ষা নিয়ে যে একটা তো আছে যে মাধ্যমিক সব থেকে বড় প্রথম জীবনের একটা বড় পরীক্ষা কিন্তু আমার মনে হয় যে দেখতে দেখতে একটা যেভাবে স্কুলে যেরকমভাবে টিচাররা মক টেস্ট নিয়ে থাকেন টিউশনে যেরকম টেস্ট তারা পার করে এলো অনেকটাই কিন্তু তাদের মধ্যে একটা ধারণা চলে এসছে ধারণা নিয়ে কোনো সমস্যা নেই কিন্তু তাও একটা ভয় ভীতি থেকেই যায় মাধ্যমিক এবং ভূগোল সেটা অনেকের কাছেই কারোর কাছে যেরকম সহজ কারোর কাছে আবার কঠিন তুলনামূলকভাবে সেক্ষেত্রে একটু স্যার কাছে একটু যেটা টিপসই বলবো ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে কিভাবে পড়বে তারা যেমন আমি বলছি যে শর্ট কোশ্চেন নিয়ে যে আলোচনা করছিলাম সেখানে চোদ্দোটা শর্ট এম সিকিউ আছে সেই চোদ্দোটা এম সিকিউ ছটা শুদ্ধ অশুদ্ধ আর ছটা শূন্য স্থান আর ছটা হচ্ছে এস এ কিউ আর চারটে ডান দিক বাম দিক এরকমভাবে মার্কস ডিভিশন করা আছে এবং বইটা একটু খুটিয়ে পড়লেই মোটামুটি এগুলো পাড়া যায় এবং সাধারণ ছাত্র সাধারণ ছাত্ররা তো পারেই ভালো ছাত্র তো পারেই পারবেই তো এই রকমভাবে যদি তোমরা এগিয়ে যাও প্রত্যেকটা চ্যাপ্টার যদি একটু খুটিয়ে পড়ো বা বিশেষ করে অনুশীলনীটা যদি একটু ফলো করো তাহলে এই ছত্রিশ নম্বর শর্ট কোশ্চেন তোমরা মোটামুটি হাতের মুঠোই করে ফেলতে পারবে অর্থাৎ যেটা স্যার বারবার করে বলছেন যে টেক্সট বইটা খুব খুঁটিয়ে পড়তে কারণ ভূগোলের প্রত্যেকটা মানে টেক্সটের প্রত্যেকটা লাইনে আমি বলতে পারি যে খুব ইম্পর্টেন্ট প্রত্যেকটা থেকেই শর্ট কোশ্চেন আসার এক খুব সম্ভাবনা থেকেই থাকে এবং যদি তারা অন্য বই যেগুলো এখন বাজার চলতি বই তারা শুধুই পড়ে টেক্সট বইটার উপরে কম জোর দেয় সেক্ষেত্রে কিন্তু একটু প্রবলেম হ্যাঁ সেরকম নাম্বারটা কিন্তু কমে যাবে টেক্সট বই ফলো করতে হবে আর কোশ্চেন ব্যাংক বা টেস্ট পেপার যদি বেরোয় প্র্যাকটিস যত প্র্যাকটিস করবে তত শর্ট কোশ্চেনে বেশি নাম্বার পাবে আর যত শর্ট কোশ্চেনে বেশি নাম্বার পাবে তাহলে টোটালে বেশি নাম্বার হবে প্রশ্নর আলোচনা আমরা করলাম এবং টেক্সট অনুযায়ী কিভাবে তারা পড়বে এবং স্যার যেটা বললেন যে শর্ট প্রশ্নের জন্য টেক্সট খুব ভালো করে পড়া দরকার প্রতিটা লাইনকে ইম্পর্টেন্স দিয়ে কারণ যে কোনো জায়গা থেকেই শর্ট প্রশ্ন আসতে পারে দু নম্বরের ক্ষেত্রেও তাই ছবি মাস্ট এবং তিন নম্বরের ক্ষেত্রে যেটা বললেন যে অনেকেই তোমাদের একটা ধারণা থাকে যে গতবার যে প্রশ্নগুলো চলে এসছিল সেগুলো এবার হয়তো আসবে না কিন্তু গতবার যদি সেটা পাঁচ মার্কসের এসে থাকে সেটা এবার তিনেও আসতে পারে তো সেক্ষেত্রে সেই কোশ্চেন দেখে সেই কোশ্চেনগুলো ফলো করা দরকার এবং স্যার টেস্ট পেপারের কথা একটু বলবো যে টেস্ট পেপার বিভিন্ন সালের টেস্ট পেপার বেরোয় তো সেক্ষেত্রে কি এগুলো ফলো করাটা জরুরি মানে হ্যাঁ বিগত বিগত যে টেক্সট পেপারগুলো পেয়েছো বা যে কোশ্চেন ব্যাংকগুলো বাড়িতে কিনেছো বা আছে সেগুলো যদি প্র্যাকটিস করো সেখান থেকেই 
প্রশ্নকমন পাবে আচ্ছা টিউশনে তো যাচ্ছে ছাত্ররা নোট নিচ্ছে বাড়িতে পড়ছে কিন্তু এমন একটা কিছু প্র্যাকটিসের সাজেশন যেটা তাদের বাড়িতে তারা প্র্যাকটিস করতে পারবে সেটা কি হতে পারে বাড়িতে সময় নিয়ে প্র্যাকটিস করতে হবে একটা কোশ্চেন নিতে হবে এবং সেটা আড়াই ঘন্টার মধ্যে বা তিন পনেরো তিন ঘন্টার মধ্যে শেষ করার চেষ্টা করতে হবে তাহলে মাধ্যমিকে একটা নতুন পরিবেশে যারা যাবে সে নতুন স্কুলে গিয়ে পরীক্ষা দেবে সেখানে নতুন পরিবেশ শিক্ষক মহাশয় আলাদা একটা ভীতি কাজ করতে পারে সেই জন্য বাড়িতে একটা বন্ধ ঘরে চুপচাপ পরীক্ষা দেবে টাইম করে তারপরে তোমার গৃহ শিক্ষক কিংবা স্কুলের শিক্ষককে দিয়ে তুমি সেই খাতাটা চেক করে নাও যে কেমন তুমি নম্বর পাচ্ছ একদমই তাই মানে ভীষণই গুরুত্বপূর্ণ একটি কথা স্যার বললেন যে বাড়িতে সময় ধরে লেখা প্র্যাকটিস করা অর্থাৎ মাধ্যমিকে যে সময় সাপেক্ষ সেই সময়ের মধ্যে তুমি পুরো কারণ এখানে তো কোনো প্রশ্ন ছেড়ে আসার কোনো অপশান নেই কারণ এটা খুব বড় একটা ভাইটাল পরীক্ষা এর মানে এটা একটা ভবিষ্যতের অনেকটাই একটা দিক সেটা তো আছেই তো সেক্ষেত্রে পুরো কোশ্চেনটা অনেক সময় হয় কি যে পরীক্ষার হলে শেষ করতে প্রথম পরীক্ষা কিন্তু স্যার যেটা বললেন সেই অনুযায়ী যদি বাড়িতে ওইভাবে সময় ধরে প্র্যাকটিস করা যায় তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু অনেকটাই সুবিধা পাওয়া যাবে অর্থাৎ গিয়ে খুব কনফিডেন্ট লাগবে নিজেকে যে আমি এইভাবে এইভাবে প্র্যাকটিস করে এসছি আমার টাইমের মধ্যে খাতা কভার করতে কোনো প্রবলেম হবে না সেক্ষেত্রে স্কুল আলাদা হতে পারে টিচার আলাদা হতে পারে সেটা কিন্তু কোনো আর সমস্যায় গিয়ে দাঁড়াবে না আমরা খাতা দেখে যেটা বুঝেছি যে ম্যাক্সিমাম ছাত্র ম্যাপ পয়েন্টিং এ কম নম্বর পায় এবং তার জন্যই নম্বরটা কমে যায় হ্যাঁ কারণ ম্যাপের ওপরের দিকে একটা স্কেল থাকে ওইটা হতো ওই ওই অনুযায়ী ছবি হয় অর্থাৎ কোন একটা জায়গায় যে পয়েন্টটা হওয়া দরকার সেখান থেকে যদি একটু সরে যায় তার মানে উত্তরটা ভুল তো এইরকম ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যে খুব ভালো ছাত্র খাতায় ফুল মার্কস পেয়েছে কিন্তু ম্যাপ পয়েন্টিংয়ে গিয়ে ওখানে দুই তিন চার পেয়ে গিয়েছে তখন নম্বরটা কমে যায় সেই জন্য ম্যাপ পয়েন্টিংটা খুব সুন্দরভাবে প্র্যাকটিস করবে যেমনভাবে মাধ্যমিকে যে ম্যাপটা দেয় বাজার থেকে সেই ধরনের ম্যাপ কিনে তোমরা সেইটাকে বারবার প্র্যাকটিস করো একটা জিনিস প্রথমে দেখে করো তারপরে না দেখে করো এইভাবে করলে কমন পেয়ে যাবে অর্থাৎ মানে স্যার যে মাধ্যমিকের জন্য পড়াটাকেও মনে হয় কোথাও একটা যদি ভাগ করে নেওয়া হয় সময় ভাগ করে নিয়ে পড়াশোনা করতে হবে আমি ম্যাপ পয়েন্টিংয়ের জন্য এতটুকু টাইম দেব আমি বড় প্রশ্নের জন্য এতটুকু টাইম দিয়ে পড়ব আমার মনে হয় তাহলে সব সাবজেক্টগুলোই শুধু ভূগোল বলে না এবং সব সাবজেক্টগুলো এইভাবে পড়লে অনেকটাই সুবিধা পেতে পারে তো আমরা আমার মনে হয় যারা এতক্ষণ আলোচনা দেখলো তাদের ছোটো ছোটো যা প্রশ্ন ছিল অনেকটাই তোমরা জানতে পেরে গেছো এবং আমরা এই আলোচনাতে আবারও থাকবো তোমাদের জন্য পরবর্তীতে ভূগোলে অনেকেই এখন একশো পাচ্ছে প্রচুর আছে এবং একটু ভালো করে নজর দিয়ে একটু কেয়ার নিয়ে পড়লে খুব ভালো মার্কস সকলেই পাবে কারণ আমরা চাই যে সকলেই খুব ভালো মার্কস পাক তো প্রস্তুতি মাধ্যমিক অনুষ্ঠান তোমাদের জন্য আলোচনা এতক্ষণ শুনলে এবং আমরা পরবর্তীতে আবারও কোনো বিষয় নিয়ে এই আলোচনায় থাকবো এই অনুষ্ঠানে থাকবো তোমরা সকলেই সুস্থভাবে খুব ভালোভাবে পরীক্ষা দাও এই শুভেচ্ছাই রইল নমস্কার নমস্কার